a warm good morning all so naale nadakkan irikkunna s5 inde system software subject inde syllabus um korchu important aayittulla topics um parni tharan venittana ee video so namakku first inde syllabus nokka system software le anju module aanu verunnathu adha first module 1 ile nokkuvaanengile yan ivada already highlight cheyittund edakka topic aanu ningal important aayittu nokkanda nannathu first verunnathu thanne system സോഫ്റ്റ്വെയർ വേഴ്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളതും അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ പറയാം എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേഡ് എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി വൈറസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അസംബ്ലർ ലിങ്ക് ലോഡർ മാക്രോ പ്രൊസസ്സർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഡി ബഗർ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കമ്പൈലേഴ്സ് ഇന്റർപ്രിറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിലബസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് തരുന്നത് ഇനി ഉറപ്പായിട്ടും മൊഡ്യൂൾ വണ്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് എസ് ഐ സി ആൻഡ് എസ് ഐ സി എക്സി ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ബി പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ കാരണമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് ഇനി എസ് ഐ സിയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ സി എക്സ് സി ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ എഴുതണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെമ്മറി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനുണ്ട് പിന്നെന്താ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഏതൊക്കെ തരം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൻസ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് എസ് ഐ സി എക്സ് സി ആൻഡ് എസ് ഐ സി ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ എസ് ഐ സി ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി വരുന്നത് ടു റൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ആണ് എസ് ഐ സി എക്സ് സി ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടു റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മെമ്മറി എഴുതണം രജിസ്റ്റേഴ്സ് എഴുതണം ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് എഴുതണം അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എഴുതണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടെ എഴുതണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് എസ് ഐ സി എക്സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് ഹെഡർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ റെക്കോർഡ് അസംബ്ലർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നെ ടൂ പാസ് അസംബ്ലർ അൽഗോരിതം ഹാൻഡ് അസംബ്ലി ഓഫ് എസ് ഐ സി ആൻഡ് എക്സി പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കേണ്ട ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് അസംബ്ലർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് എന്താണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഹെഡ് റെക്കോർഡ് വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ടെക്സ് റെക്കോർഡ് വേണം എൻ റെക്കോർഡ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്ത് എന്ത് അസംബ്ലറിൻ്റെ അൽഗോരിതം പാസ് വണ്ണും പാസ് ടൂവും അൽഗോരിതംസ് അതെന്തായാലും കുറച്ച് വലുതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് സമയം എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം
ഒക്ടാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂമോണിക് കോഡ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒക്ടാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംടാബ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംബൽസ് അല്ലെ നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ലേബൽ ഈ ഓരോ ലേബലിൻ്റെയും നെയിം വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ലൊക്കേറ്റർ എന്തിനാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സ് എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മുടിയൂൾ ത്രീയിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അസംബ്ലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അസംബിൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുടിയൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസംബിൾ ഫീച്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഹോ പ്രോഗ്രാം റീ അലോക്കേഷൻ മെഷീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അസംബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ലിറ്ററൽ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു മുടിയൂൾ ആണല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട സംഭവം എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്കുകൾ പിന്നെന്താ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാം ലിങ്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് കോഡ് റീ അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് യൂണിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജക്ട് യൂണിറ്റിൽ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കോഡുകളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ലിങ്കിങ് ആണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മിസ് ആക്കരുത് അത് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കിയിരിക്കണം ഇനി ഇതിലും എന്തുണ്ട് അൽഗോരിതം വരുന്നുണ്ട് എന്ത് അസംബ്ലർ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് വൺ പാസ് അസംബ്ലറും ഉണ്ട് മൾട്ടി പാസ് അസംബ്ലറും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെയും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി വെക്കുക ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ലിങ്കി അതിൽ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് നോക്കാതെ പോകരുത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസം അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് പെൻറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മാസം അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് മാസം അസംബ്ലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബേസിക് ലോഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ കാരണം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ അതിൻ്റെ അലിപോരിതം എന്താണ് ശരിക്കും ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ലോഡർ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അസംബ്ലി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു സ്പെസിഫിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അൽഗോരിത ഉണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക പിന്നെ ബൂത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ബൂത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ അതൊരു അബ്സലൂട്ട് ലോഡർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ ലിനക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിനക്സ് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് മാക്വയസ് ആണെങ്കിൽ മാക്വയസ് അതുപോലെ ഉള്ളത് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് സിമ്പിൾ ബൂത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ലോഡറിൻ്റെ അൽഗോരിതവും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും
നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മാർക്കിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മുടികൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മുടികൾ കാണുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് കുറച്ച് അധികം മുതലുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിലും ചോയ്സസ് വരുമ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ അൽഗോരിതവും അതിന്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് മാക്രോ പ്രൊസസർ മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ അൽഗോരിതവും ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അൽഗോരിതവും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ടേബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡെഫ് ടാബ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഡെഫ് ടാബ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ സിം ടാബ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തിനാ മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫ് ടാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നെയിം ടാബ് കണ്ടോ പേരിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ശരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേര് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താ നെയിം ടാബ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ ടേബിളിൽ എന്തായിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ഡെഫിനിഷൻസിനുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ആര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നെയിം ടാബ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ടാബ് ഓക്കെ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ടാബ് എന്താ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ടേബിൾ അപ്പൊ മാക്രോ പ്രൊസസറിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് മാക്രോ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ അതിന്റെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫ് ടാബ് ഉണ്ട് നെയിം ടാബ് ഉണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഇതിന് പഠിക്കുന്നത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ശരിക്കും ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൗസ് കീബോർഡ്സ് ഒക്കെ എന്താ ഡിവൈസസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസസിന്റെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗിൽ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സോ ആ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ ഏതൊക്കെ തരം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് ആഴ്ച വെക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് അത് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ആ ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ട്രാവലിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് വ്യൂയിങ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓരോ കമ്പോണന്റിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെന്റൻസ് അത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്താണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീബഗിങ് എന്താണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീബഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് 
ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടു എന്താണ് ഒപ്റ്റാബ് എന്താണ് സിംടാബ് കണ്ടു അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ബി പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക കാരണം എന്താ അതിൽ എപ്പോഴും അൽഗോരിതംസ് ആയിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടോ പാസ് വൺ അൽഗോരിതം കണ്ടു പാസ് വണ്ണിന്റെ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാസ് ടുവിന്റെ അൽഗോരിതം അപ്പൊ ആ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കിയത് എന്തായാലും പാസ് വണ്ണും പാസ് ടുവും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്തായാലും അത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചത് കണ്ടോ റെക്കോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് റെക്കോർഡ് ഡിഫൈൻ റെക്കോർഡ് പിന്നെ എന്താണ് സിംഗിൾ പാസ് അസംബ്ലർ എന്താണ് മൾട്ടി പാസ് അസംബ്ലർ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാസ് അതും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന് മാസത്തിനെ പറ്റി ഏഴ് മാർക്കിന് എഴുതാനാണ് അപ്പൊ ഏഴ് പോയിന്റ് എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ട് അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെക്കൻഡൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് പിന്നെ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ കൂടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇതിലും കണ്ടോ എന്താ സിംഗിൾ പാസ് അസംബ്ലറിന്റെ അൽഗോരിതം അപ്പൊ അൽഗോരിതം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം കണ്ടോ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷവും പിന്നെ എന്തുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടു കണ്ടു കൺട്രോൾ സെക്ഷനും പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്സ് ആണ് എടുത്തെടുത്ത് ആ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ലോഡർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ലോഡറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ എസ്റ്റാബ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നോക്കണ്ടോ ബൂത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ലോഡർ ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ കണ്ടോ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഒരു ബി പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നോക്കിക്കേ ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താണ് ടു പാസ് ലിങ്കിങ് ലോഡർ അല്ലെ അതും നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം കണ്ടോ ഒരുപാട് തവണ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ വീണ്ടും ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആബ്സലൂട്ട് ലോഡർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഡീ ബങ്ക് എന്താണ് ഡീ ബങ്കിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിന്റെ കാപ്പബിലിറ്റീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് എല്ലാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡീ പാർട്ടിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നോക്കിക്കേ മാക്രോ പ്രൊസസ്സറിന്റെ അൽഗോരിതം പിന്നെ എന്താണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് കമ്പോണൻസ് ട്രാവലിംഗ് കമ്പോണൻസ് വ്യൂവിംഗ് കമ്പോണൻസ് ഡിസ്പ്ലേ കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ അത് എഴുതും അത് വരച്ച് എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടും പത്ത് മാർക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എഡിറ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടു അവസാനം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇൻഡക്ഷൻ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഈ പാക്കിംഗ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മുടികളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ടഫ് ആണല്ലോ മിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈസി ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ മിസ്സാക്കാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പാസ് ആവാനുള്ള സ്കോർ എന്തായാലും കിട്ടും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും പാസ് ആവാനുള്ള സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കാനിരിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ